Habari yako mwana SNS ni siku nyingine tena tunawaletea episode nyingine ya Fix You with Kamurin. Jina langu mimi naitwa Irene Kamugisha. Na leo niko na kaka yangu, rafiki yangu papa Kile. Jina lake halisi anaitwa Minieli Charles Kile. Na wengi wanamfahamu kama Chef Kile. Kwa uniko naye hapa tutapiga story. Kipindi cha leo hata sio serious kiivo. Tutakuwa tunapiga story uh, kwa sababu kuna concern takriban vijana wawili watatu waniletea kwenye DM yangu Instagram. Walikuwa wanauliza ni namna gani wanaweza kuwa huru kuzungumza na binti. Au tunaweza kusema mtaani wanasema domo zege au Anashi, yani anashindwa kujieleza, anashindwa kutongoza msichana. Ngoja tusi, tusifiche fiche maneno. Anashindwa kutongoza msichana. Na the best person ambaye niliweza kumfikiria kwa haraka haraka ni Kile. <laughs> kwa hiyo niko naye hapa kwa ajili ya aweze kutuambia mawili matatu. Kipindi cha leo kitakuwa kifupi sana. Aweze kutuambia mawili matatu juu ya hilo, alafu tutakuja kujifunza mengi zaidi kutoka kwake. Karibu sana Kile. Asante, asante sana. <laughs> Kwa hiyo umeona mimi ndio je nizungumze hilo? Eh, mimi nimeona unafaa. Nimeona unafaa sana kwa ajili ya story hii ya leo. Sawa, sawa. Ah, kwa hiyo kile nimekutambulisha sawa sawa au una la kuongezea pale? Hapa ni hivyo hivyo. Umepa umepampangilio tu. Eh. Hmm, ni kile Charles Aminie. Ni kile Charles Aminie. Kwa hiyo naanza kile. Naam. Kile Charles Aminie. Sawa, sawa. Mimi nimeanza na mwisho alafu nikaja alafu nikaja okay sawa Kabisa. sasa kile no. concern kuna kijana mmoja alinifuata DM akaniambia dada a, nafuatilia kipindi chako lakini mm. mimi nina tatizo mm. akiwa na vijana wenzie wa kiume anapiga mm. story fresh yani mm. lakini inapokuja swala la yeye kukaa na binti au mm. kuanza ile kukutia sound mm. inakuwa ngumu nikasema hata hii kile anaiweza hii <laughs> aha sasa kijana kama huyu tunamsaidiaje wajua kufikia kijana anasema kwamba yeye akifika kwenda kuzungumza uh, na yule mtu ambaye anataka kum, kum, kum approach ama kumtongoza akakosa ile confidence kwa juu juu unaweza kaona ni ah, ni yeye tu labda domo zege lakini wakati mwinginewe inakuwa ina vitu vimemjengea ye kuwa katika hiyo hali. Mm. Na ukisema mtu domo zege mara nyingi atakuwa ni kijana mdogo. Mm. Ambaye ndo yeah. anachipukia katika huo ulimwengu. Umeelewa? Mm. Maana dunia hii ya leo ina mabadiliko makubwa sana. Yeah. Swala la kutongoza ni swala ambalo halina uzito sana kama miaka ya zamani. Mm. Kwa hivyo ukikuta kijana anasema ana anakukwa mwakwama jinsi ya kumuingia mwanamke mm. basi nafikiri inakuwa na vitu vingine lakini cha muhimu hapo nafikiri kunakuwa kuna, kuna uh, kukosekana kwa confidence mm anakuwa nakosa confidence eh, na hiyo inaweza kuwa imejengwa na malezi tu mm uh, nishaye kukueleza siku moja mwanaume ile hawezi kuwa na hiyo confidence ya kuweza kutongoza mwanamke mm anatakiwa yeye ajijenge mm yani kama vile Uh, unaona vile ambavyo wanawake huweza kutumia muda mrefu kuji, kujiweka safi, kujipamba kichwani nywele nzuri, muonekano wa sura mzuri. Jinsi anavyochukua ule muda kujijenga vile Ina, inaenda mpaka kwa mwanaume naye, lakini sasa ma, ule ma, maandalizi yanakuwa yametofautiana. Mm-hmm. Kwa hiyo vijana wadogo kama wanashindwa kutongoza maana kuna vitu wanatakiwa viongeze. Mm-hmm. Ili viwajengee confidence. Mhm. Umeelewa? Yes. Ehe, ukiona vijana wengi anaona ana confidence kwenda kwa mabinti angalia ndio anachipukia. Uki, ana, ana confidence eza imejengwa na baba yake. Mm. Ama imejengwa na ujumla wa uwezo wa kifamilia. Mm. Mm. Ama tu ile wanaume ndani yake uko, uko, uko imara sana. Kwa hivyo unampa confidence. Umeelewa? Sawa sawa. Ehe, na malezi anachukua nafasi kubwa sana. Mm-hmm. Kwa hiyo sasa kile ungetupa mimi natamani kujua hatua. Hatua. You know sisi wanawake tunafuatwa. Mm. Uh, saa nyingine unaweza ukawa unajua kwamba huyu ah, ana kitu. Yaani huyu ana kitu. Huyu ana, 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 
anataka kufanya lakini saa nyingine you have no idea alafu mtu anakuja kwa we as kama mwanaume cha kwanza una uaga yani una kuna hatua za kufuata kutongoza mtu hatua za kufuata mm. zinaweza zikawa zina matofauti kutokana mm. na yule mtu anayetaka kumtongoza mm-hmm. umenyelewa mm. kwa mfano mfano mdogo ni kwambie tu Uh, nimekutana na mwanamke labda ni mzuri labda na uwezo kushinda mimi unafikiri yule mimi nitamuingiaje katika ya kawaida sasa siku hizi kuna tofauti mm naweza nikakwambia hivi naomba namba yako tayari nimekutongoza katika ya kawaida ya siku hizi sasa hiyo mm ya siku hizi eh, nikikuomba namba unajua sababu huyu mtu ndio nimekutana naye ananiomba namba hili nini kwa kwa sababu yeah. nimeendelea sana unakuwa unajua sababu brother hapa anampaka lake jambo kwa unampa nafasi umsikia atakavyokuja kupichi hiyo idea kwako mm umenielewa Uh, wakati mwingine tunakuwa tu watukutu sasa sijajua nataka nikueleze mistari jinsi gani ya kumtongoza <laughs> ama nikwambie katika hali ya ujumla tu jinsi gani uoga tunamwaga kutongoza yani nataka nielewe mm. saikolojia mm. ya mwanaume wakati mm. anapokuwa na approach mwana mwanamke especially hawa vijana wadogo mm. kwa sababu yeye anasema kwenye message anaweza wakachat sana mm. na akajieleza sana mm. lakini issue inakuja face to face hiyo face to face ni amini ni confidence hana uwezo mm. unajua unaweza si lazima uwe labda niliweke hivi ni vema unapokuwa bingwa wa kutongoza uwe na ubingwa wa kuhudumia pia usirande rande tu kwamba mimi siwezi kosa demu yote hapana mm. unaweza kuhudumia demu yote vile vile mm. ama unavimbia tu kutongoza sasa ukiona mara nyingi mtu yote ambaye anaiumba kwenye kutongoza mm. na uwezo wake wa kuhudumia ni wa kuyumba vile vile. Nikiwa na uwezo wa kuhudumia, nakwambia tu. Airini mm. nimekuelewa. Nimeelewa. Mm. Utaanza na wewe umenielewaje? Mm. Kwa sababu ni necha yako wewe kutuuliza sisi. Mm. Kwa sababu unataka tu picha wa ideas to you Tukue, yes. ili uone una naweza atakujieleza si unakuja tu kwangu. Umenielewa? Yeah. Ndipo wewe unaanza kunihoja hapa na pale hata kama ushanielewa ni kawaida. Kwa hiyo mwanamke kumpa challenge mwanamke ni jambo mwanaume ni jambo la kawaida. Kwa vijana wadogo wanaochipkia mm. ili waweze kujihakikishia mm. wanapoenda kutongoza wasisahau kujitengeneza wao. Mm-hmm. Unajua unapochipukia kwanza lazima uwe msafi, lazima ujipende. Ndio maana youngsters wakiwa katika ule umri wa teenagers mm. wanapenda ku look good, to smell yeah. good. Sasa wakati ule hana uwezo wa kifedha peke yake. Yeah ambao nyumbani kwao wako vizuri ataiba ata gari la baba yake siku hiyo mm. ni ile kwenda kuvimba tu mm. ule ni wanaume tu okay. kwa kutongoza sio kazi siku hizi actually Zamani, kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo uh, mwanaume anaweza asitongoze vile vile anaweza asitongoze sina kuomba tu namba sawa unatoka tu unielewe ndio maana kwamba sasa hivi mambo yamebadilika zamani ilikuwa unaenda unamvizia mtu sehemu mm. ukipata audience ya kuzungumza naye unatupa maneno mawili pale na hakujibu anakwambia nitakujibu kama na huyo ameanza kukuelewa ndo atakupa jibu nimekujibu mm. ndio kwamba nitakujibu mm. kinyume na hapo atakwambia hataki siku hizi hapana siku hizi hatuko hivyo mnakubali ile eh siku hizi tunakubali tu unamzungumziaje mwanamke anayemtongoza mwanaume mara nyingi hao wanakuwa ni alpha females tunawaita Kimanisha. wana element za wanaume ndani yao. Mnielewa mm. sijui? Yaani anakuta ni mwanamke ambaye ameweza kujijenga ana confidence ya kuchagua dume analitaka. Hiyo ni mbaya au ni nzuri? Ni nzuri. Actually inatakiwa iwe hivyo. Mhm, haitakiwi kuwa hivyo. Eh, unatakiwa uweze kuchagua. Ah, mwanamke tumezoea kwamba anafuatwa sasa dunia leo simeamua kuibadilisha au ujui najua simesema tuko sawa ah inategemea ah ah vimesema tuko sawa mm. tumeweka nguvu kwenye kumwezesha mwanamke ndio tumemsahau mwanaume mm-hmm. hivyo nabii tupokee matokeo kwa we kile mwanamke akikutokea we una unakubali una hapana haina kibali hiyo kwangu mimi hapa ni ujui mimi sio sio sasa sasa mimi ninaenda kwenye ni old school mm. umeelewa kwa hivyo nataka ni vimbe na mwanamke akinitongoza inaweza isiwe tamu 
nataka ni enjoy ile process ya, ya kumsalandia mm. kumtongoza mm. afu ni mpate mm. kwa sababu katika zile hatua za kumsalandia mm. kuna imaginations zinakuwa nazitengeneza day by day mm. kwamba ikifikia mm. sasa zile ndio zinasababisha iwe iwe tamu mm. kinyume na hapo ukija mwenyewe kwanza hata mimi na kwa siajanda afu sielewi kwani umekuja kwani umenionaje <laughs> Sidi wewe kile nimekuelewa. Unless uniambi labda kwa sababu kuna kitu fulani. Yaani sikuelewi. Je, haya sawa naweza nisikutamkie. Eh. Lakini kuna 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 aina ya wanawake ambao anakupa ishara. Hao ndio tunataka. Ana ana yani kuna kitu kuna, kuna vitu atafanya. Of course, kuna ishara. Eh, laji direct ile ah ah nimetongoza direct unipate. Eh. Lakini kuna ishara ukinipa najua Niliweke neno zuri ili tunajua ili jiki liko tayari. Mm, unakuja kumalizia. Eh, Hiyo inatokea kwa wanyama wa, wanyama pori na sisi binadamu. Mm. Na kuona kabisa vile unakuja, yani naona kabisa huyu labda tunafanya kazi katika ofisi moja. Mm. Umepita huko ulikupita, umenua kahawa na mimi unaniletea day one, siku ya pili, siku ya tatu. Yaani unanipeti peti, naanza na mimi kujiongeza taratibu. Mm. Mm. Sasa kuna wale ambao wajiongezi Ah, u, u, hana interest. Ukiona jajiongeza ni hana interest na wewe. Mm, kwa hiyo binti huja wakivutio kwake. Mm. Ni hivyo. Kwa binti unayetusikiliza kama umeshaanza kuonyesha onyesha ishara kwa mtu alafu haelewi yani aonekane ana mwelekeo basi ujue huyo hajakuelewa. Mm. Kuna kitu nilisoma mahali kile. Mm. Um, kuna mtu alikoment mahali akasema kwamba ye alikuwa na mwanamke mzuri sana mm. mwanamke mzuri kwa maana ya kwamba kuna wanawake wazuri yani mm. e, uh, kwa umbile nini 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 mwanamke mzuri mrembo akasema kwamba alimuacha hakumuoa mm-hmm. kwa sababu ni mzuri akidhani kwamba atakuwa cha wote mm. kwa mimi natamani kusikia mtazamo wako juu ya hilo kwamba ni, ni kweli kwamba wanaume mafikiria kwamba wana wanawake wazuri wale wazuri yani kuna mwanamke ukimuona hivi we mwenyewe unasema e, kweli hapa Mungu alifanya alifanya jambo la tofauti ehe ehe sasa swali langu mimi kwa sababu hawa mabinti inawezekana hawaolewi labda kwa sababu ya mtazamo huo kwenye jamii kwamba binti akiwa mzuri sana basi atakuwa shida au atafuatwa na watu wengi ama itakuwa nini yani wanaume wanakuwa kama wanaogopa huyu binti anakuwa kama threat hmm. Uwa ipo hata kwa wanaume labda una ni mwanaume ambaye una pesa una muonekano mzuri ukienda kumtongoza mwanamke anakwambia mimi ni na wewe haiwezekani kwa maana jinsi ulivyo mm-hmm. nesika utakuwa nasumbuliwa sana mm-hmm. ile tu ni nidhamu ya uoga Nidhami Mimi naamini unapotongozwa na unajua wakati mwingine kuna wanawake mimi nawakubali na sana. Mm. Kwa sababu kuna mwanamke wako aina wake aina mbili. Kwa mfano wewe nafahamu umeolewa, si ndivyo? Yes. Ah, tufanye mumeo sasa ameenda mm. kumtongoza mwanamke. Ambaye labda huyo mwanamke naye anakufahamu. Mm. Kuna wanawake wa hivi. Ukienda kumtongoza hasemi hataki. Anakwambia ah na mkeo je? Mwenyelewa. Sasa nashinda kuelewa. Kwa mke wangu pale ni kizuizi. Mm. Kwa bila mke wangu maana ungekubali. Mm. Iyo namba moja. Mm-hmm. Na kuna mwingine ukienda kumtongoza na anakufahamu wewe upo. Mm. Yule mnaongea topic inamalizana na we na yeye. Kama hakutaki kutaki na kama anakutaka mnaendelea na maisha yanaenda. Unaweza kuja tofauti hapo ni nini? Yupi ni bora katika hao wawili labda? wapili wapili eh mm. huo ndo mtazamo wako lakini a, wapili yule ambaye alikubali au memezana juu kwa juu au yule wa kwanza aliyesema mkeo vipi mm. mtakuelewesha usipate tabu <laughs> yule mm. aliyesema na mkeo je mm. yule hata katika shughuli zingine za kimaisha atakuwa hawezi kufanikiwa haraka kwa nini hana maamuzi unatakiwa kuwa selfish it, it has to be you first Ah hapana hapo hapana. Sio ni kueleweshe basi. Mm. It has to be you first. Mm-hmm. Mambo ya mkewe hayakuhusu by that time. Yule wa pili ameangalia kwanza yeye anachokitaka by that time. Mm. Mambo ya yeye na mkewe hayanihusu kwa sababu mpaka amekuja kwangu lazima kuna jambo. 
umenyelewa mm. na hata katika approach za vitu vingine katika maisha kuna mtu unampa nafasi anamfikiria mm. mtu mwingine mm. umeelewa kila hapo unanichanganya kwa sababu eh. kwa, kwa hiyo hapo kwa hiyo akija mwana, mwanaume wa mtu mkubali tu wao labda umuulize nini unataka kwa sababu wanaume wote wanaokuja kwako wana mtu na mara nyingi wanawake wote tunawafuata wana mtu ni kweli mahusiano mengi yanatokana na watu ambao ni wa watu si ukisema utasubiri mwanamke awe single au baba awe single naweza ukasubiri mpaka siku ya kulala jumla ndio kile lakini sasa hao watu yani mimi sina shida yeah. kwa mfano kama wewe kile yeah. mimi sina shida Uki, ukisema umfuate mtu umfuate kwa sababu hauna commitment ya pete mm-hmm. lakini nazungumzia wale wenye pete sasa hao hao wenye pete wanakuwa ndo nambari moja kwenye kutongoza kwanza na kutongozwa hmm. yani kuna vitu unaweza kwa utaki kufisikia lakini ndio ukweli hmm. wewe unatongozwa mumeo anatongoza anatongoza of course kwani asitongoze <laughs> ni jambo la kawaida sasa anakubaliwa na anakataliwa anatongozaje sitishamaliza huko hao kwani umeshamaliza kitu gani unanivuru eh umeshamaliza kitu gani utakusikia ukweli ah ah sio sitaguzi eh umemaliza jambo gani hapaswi kutongoza antongozaje wakati uko kwenye ndoa ndoa ni ndoa tu my friend mm. cha muhimu ninachokwambia kinachotokea sasa siji kama unakitaka kama unataka kukisikia mm. ukweli ni kwamba wewe na, na pete yako bado unatongozwa Mumeo na pete yake bado anatongoza. Mimi kutongozwa ni sawa kile. Kwa sababu ni mwanamke. Ehe, na yeye yeye kutongoza haruhusiwi. Hapana, si kweli. Nikwambie tu ile ukweli. Mwanaume kutongoza kwake kwanza ni game. Mm-hmm. Na ana kiko. enjoy ile process. Nimekwambia woga tunatengeneza aina fulani ya imaginations throughout that process. Sasa unatongoza ili nini wakati ushao? Ni ndio maana sisi tunaitoa wanaume nyinyi mnaitoa wanawake huwezi kutuelewa. Lakini unataka tukubali wewe kwamba unatongozwa kwa sababu ni mwanamke. Ile unataka tukubali. Eh. Yeah. Hapana. Tu nimekueleza sasa. Anyway, tuendelee na, na, na topic yetu. Mm-hmm. Tusitoke hapo. Mm-hmm. <laughs> Sawa. Eh. Kilio cha mabinti ni kwamba mm-hmm. uh, awa mabinti wazuri wa rembo wale. Mm-hmm. Wanasema kwamba wao wanakutana na wanaume, wanawapenda na wanakuwa kwenye mahusiano fresh kabisa. Lakini unakuta mwanaume anamdrop anaenda kuoa mwanamke mwingine wa kawaida. Yaani wa kawaida kwa maana kwamba sitaki kuonekana kwamba kuna wazu, na wazuri sana na lakini ndio. Wakile na mwanamke wa kawaida, yani kwamba hashtui. Yaani hata kitokea hapo unamuona fresh ni mwanamke, yani hashtui. Ndio anaelekea huko. Anamwacha yule mzuri. Anamwacha. Lakini sio kwamba anamwacha mazima, ah ah. Ana ana anakuwa na huyu mke wake. Lakini Bindi sasa anadai kwamba baadaye anakuja kutafutwa tena na huyu mwanaume ambaye amemoa mwanamke huyo. Kwa mimi na kile na, natamani unielezee mtazamo kwa nini wanaume wanaogopa wanawake wazuri au unakuwa naye na unajua una malengo naye unakuwa kuwa naye una chill naye alafu unambwaga chini kwa sababu tu kigezo ni mzuri sana kwamba atakuwa cha wote mara atakuwa nini nani alisema kwa mtazamo wangu mimi mm. sizani kama mwanamke anaachwa kwa sababu ya uzuri labda uliopitiliza. Mm. Na ukiona mwanamme amemwacha mwanamke na kwenda kuoa mwanamke mwingine una kikweli kabisa katika hali ya utulivu sana. Mm. Unakuta yule mwanamke tu akukizi baadhi ya vya vigezo vya ambavyo yule muhusika mwanaume alikuwa anavihitaji kutoka kwa mwanamke. Mm. Na w- wanawake wengi sana wanaachwa. Wao wamezungumzia tu uzuri, mm. lakini wakati mwingine hata uwezo wa kiuchumi. Mm. Unaweza ukashangaa mwanamke ana uwezo mzuri sana, lakini hawi na mtu. Yeah. Ama kila akiwa katika mahusiano hayadumu. Hayadumu yes. Na kwa nini nyinyi mnasemaga tu tunaenda kwa mtu wa kawaida? Labda niweke kwamba huwa twendi kwa mtu wa kawaida. Si kwa macho. Tunakuwa tunaenda kwa mtu asiyekuwa na makuu kuna kitu ambacho wanawake wanachanganya sisi wanaume tunajua wakati tunapotaka mwanamke wetu wa kudumu naye 
na tunajua tunapohitaji mwanamke kwa ajili tu ya kufurahia maisha. Mm-hmm. Sasa tunapofikia hatua kuwa na huu mwanamke ambaye tunataka kuoa mm-hmm. kuna vigezo tunavizingatia na hivyo vigezo huaga viangalie uzuri wa mtu. Mm-hmm. Vinaangalia mambo mengineyo nje na uzuri nje na uzuri cha kwanza wanaume tunaangalia wanaume hujui hatujui maana ya kusema ukiniambia unanipenda mimi kama wanaume sikuelewi wanaume hatujui mm-hmm. kupendwa tunapenda kuheshimiwa mm-hmm. sasa unakuta mwanamke kwa sababu yeye ni mzuri hao ni haja ya kukuheshimu anajua wewe utabidi upambane ili uwe naye kwa sababu yeye ni mzuri kwa sababu ni ah now i get it mwanamke mwingine mm-hmm. anakuambia Mm-hmm. Yeye yeah, na uwezo. Kwa hiyo kuna mambo anayapuuza mm-hmm. ni juu yako we kupambana kwa sababu yeye yeah, anajiweza kwa lazima upambane. Sisi wanaume tunaona dif- tunavyotafsiri ile ni kwamba huku ni kudharauliwa. Mm-hmm. Kwa tunakuacha na dharau zako. Mm-hmm. Ingawa wewe ni mzuri kweli. Mm-hmm. Na pengine ni msuiti. Mm-hmm. Lakini hiyo <laughs> shida tutaki kudumu nayo kwa muda mrefu katika mm-hmm. maisha yetu. Mm-hmm. Tuna hii uzuri wako katika temporary mode ndio mm-hmm. maana ukichunguza watu wengi ambao ni successful wanawake au wanawake wazuri sana mm-hmm. hawana mahusiano mazuri ya kudumu kwa kwa ni kwa sababu wa, 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 ule uzuri unawazuzua maana yake ndio kumzu... anaacha kuheshimu kwa sababu yeye mbaki na qualification moja katika maisha yake mm-hmm. ya yeye ni mzuri wakati kuna qualities nyingine nyingi ambazo mwanamke anafaa kuwa nazo kuweza kuwa mke sio uzuri au sio pesa ama tu sio wowo ile mm-hmm. kwa sababu ametuna vizuri basi anafikiri pale akili yake yani mawazo yake yote anaamini kwamba ile ndio shughuli nzima mm-hmm. shughuli nzima ni mambo mengi ayo mengi ni tupe machache basi katika ayo mengi <laughs> ngoja nikwambie kitu kimoja kwanza uwajibikaji wa nafasi yake kama mwanamke mm-hmm. kuwa na haiba ya kike mm-hmm unajua tuna nikisema haiba ya kike ni pale ambapo nitakapokazia macho hata unaweza kupitisha kishingo ukaweka pembeni shingo kwa sababu unaogopa tukisaka tukiangaliana sana kwa kwa hiyo mimi kwa mimi naikukazia hivi tukikaziana muda mrefu naona niko na mwenzangu pale sio mwenzangu mwanamke mwanaume eh kwa sababu katika ya kawaida mwanamke anataka aone kama aibu kidogo sisi wanaume tunapenda tuonee aibu tunapenda utuheshimu tunapenda utuhudumie Mm. Sema tafsiri ya kusema unihudumie ndio inaita chida. Mm. Kwa maana mwanamke anafikiri pale ameshushwa. Mm. Nikwambie kitu kimoja, unajua kati ya sisi wanaume na wanawake mambo yameenda vizuri wanawake wamewezeshwa sana. Mm. sasa hivi. Nikwambie tu ule ukweli, kwa jinsi ambavyo wanawake wamewezeshwa na ninavyoona. Ingalikuwa wanawake waliowezeshwa wanaweza kwenda sehemu wakalipia ili mwanaume azae. Wanaume tungelipiwa tuzae sasa hiyo maana ni kwamba wanawake wametaka nafasi ya mwanaume kwa kiasi kikubwa. Ndio hao wanakuwa wazuri, wanapata viburi, mambo mengine mengi. Mm. Mwanaume anarudi nyuma. Tunaona mm. ah, ngoja nikao wetu hata usigeli huyu hapa atanifaa. Unaamua au usigeli? Kwa sababu gani? Ana kila kitu ambacho mwanamke anatakiwa kuwa nacho, anakuheshimu. Mm. Katika kiwango na sio wanaume kikubwa kabisa ni heshima. Unapozungumzia kuheshimu, yani ni heshima nini kile? Unaona hapo unavuni hoja ya maswali. <laughs> Maki huoni hata unieheshimu nini? Yaani huoni sababu ya wewe kumheshimu mwanaume. Ah, yaani sioni, sio kwamba sioni sababu. Yaani ni ni yaani ni heshima yani, nini kile? Nafasi ya mwanaume katika maisha yako. Ni mtu ambaye anakuwezesha wewe kupata uzazi. You are breed mm. kwa sababu muamuzi wa kuzaa duniani ni mwanamke. Mm. Sio mwanaume. Mwanaume haamui. Mwanaume kuna command kwenye kichwa chake anamwambia weka mbegu. Mm. Basi. Lakini muamuzi wa kuchagua mbegu gani? Mm. Kiasi gani? Mm. Yaani nikisema watoto wangapi ni mwanamke. Mm. Na ndio maana hata katika ndoa nyingi ukiuliza utasikia bwana mimi nataka watoto wawili tu bwana. Lakini mama huyu da wamefika wanne. Mahitaji ya mama. <laughs> Baba analamika alikuwa anataka wawili tu. Yeah. Au kuna command kwa anataka mtoto mmoja tu. Lakini mama ndo anaamua. Mm. Na ndio maana tunasema mtoto ni wa mama. Kwa hiyo kile kama issue ni heshima kwa hiyo muonekana una maana. Kwa mtu kukuvutia kiki. Ki. Nimekwambia hivi sisi wanaume tunaenda hivi. Naweza nikakutamani kweli. Mm. Lakini nisikuhitaji kimaisha ya kudumu. 
Aa, hapo sasa ndo unanchanganya. Na kuchanganyaje? Kwa unaweza ukawa na mtu kwenye mahusiano. Eh. Mkawa yani mkawa tu kwenye mahusiano lakini eh. wewe unajua kabisa amna future. Kabisa kwa sababu kwa nimekutamani sasa... sina haja kukwambia. Alafu tushaongea tena kitu cha Nimekutamani. Lakini kuna mwanamke anafikia viwango vya kuhitajika. Waliojipoteza kwenye nafasi ni wanawake wenyewe. Tembe ya round uone jinsi gani wanawake wameenda speed kushinda wanaume. Kwa hiyo sasa namjuaje kama huyu mtu anapoteza muda na mimi? Yaani ana ana time. Yaani namjuaje mimi kama mwanamke? Ah hilo uwaga mnalijua nafikiri. Ndio shaliongea tena. Wanawake mna instincts za kujua bisa ukaka amenitamani. Mm. Lakini kwa sababu na nyinyi mmeranduka. Mna vitu ambavyo mmevizingatia. Na mahitaji mnayoangalia kwa wanaume basi maisha yamekuwa kama vile yamechanganyikana lakini inafaa nafikiri inafaa kuwe kuna utaratibu tukubaliane tu kifamilia kikomunity mm-hmm. kuwe kuna utaratibu kama zamani ilivyokuepo watu wanafundwa tukisema kufunda watu wanafikiri kufundishwa na sex mm-hmm. no, no 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 kumfunda mtu ni kumjengea maadili mm-hmm. ya kujua wewe ni wa kiume mm-hmm. unafaa kuishi vipi na wanaume wenzako mm-hmm na unafaa kuishi vipi na mwanamke ama mkeo mm. the same applied kwa watoto wa kike wanapokuwa wamekuwa ana vitu anafundwa pale kama mtoto wa kike anafaa kuwa vipi kuweka vipi mazingira yake ya kimwili ya pale anapoishi mm. anatakiwa kuwa vipi kile. anatakiwa kuwa vipi kwa mwanaume unatakiwa ku behave vipi unapokuwa na mwanaume Ivo na ivo mimi naona kama sula, naona kini. kama sisi tuna, tu, tu, tunafundishwa sana kuliko wanaume. Eh, kwa sababu ndio kile niko kwa mwanzo. Wamepewa nafasi wanawake, wanaume wameachwa. Mm. Ndio maana wanaume wa leo anatafuta pesa kwa anako, sababu amfundishiki. Si kweli. Amfundishiki. Ongea na wazee basi wa miaka kidogo kuanzia 45, 50, 60. Mm. Waulizi wenyewe walipita kwenye mafunzo na mbona hawakufeli. Alright, sasa kile tukirudi kwenye mada yetu ya leo ya namna kijana anaweza akajiexpress uh, kwa binti. Umeongelea kwamba anaweza akakosa confidence lakini pia anatakiwa ajitengeneze. Sasa hivi vyote probably hata yeye anavijua kwamba hana confidence. Na ina maana kuna mahali ambapo confidence yake iliuawa ili somewhere kwa sababu nadhani kuna mahali somewhere confidence iliuawa. Kwa ukijana na anajijengea vipi confidence? Uh, confidence ya kijana. Mm. Uli anataka kutongoza ki, hana confidence ya kutosha kwenda kwa mwanamke. Mm. Uh, naweza nikakwambia mimi ni victim katika hilo. <laughs> Lakini situseme ilivunjwaje. Mm. Tajebu kuiweka katika hali ambayo itakuwa rais kuelekea kwa, kwa ujumla. Mm. Familia nyingi malezi yanaweza yakaua confidence ya mtoto wa kiume. Mm. Unavomjenga ndipo unavojenga na confidence yake. Na hii ni kwa watoto wote wawili, wa kiume na wa kike, lakini ujue malezi yale yana matokeo tofauti. Mm. Lakini unawatakuwa unawalea katika kuwajengea confidence. Faida yake iko kwa mwanamke itakuwa na faida yake mm. na kwa mwanaume inakuwa na faida yake. Mm. Ah, nitakupa mfano wa kabila la Wanyakyusa. Mm. Kule watoto wa kiume wanakubalika wanaheshimika sana. Sasa sitai kusema kwamba wanyakiusa ni mabingwa wa kutongoza, unaweza kufanya research huko <laughs> mtaani, ukaiangalia mwenyewe mm. au makabila ambayo yana yana praise, yana praise watoto wa kiume. Mm. Angalia watoto wao wanakuaje kwenye society. Yeah. Umenyelewa? Wanakuwa na confidence ya kwenda kwenye mambo mengi. Mm. Sio tu kutongoza. Sasa unguta kijana ni ana miaka labda anaenda mitano, sita, saba lakini babake ana mharas ule mtoto all the time akitaka kushika kitu babake anamuuliza unajua kilivyopatikana kwa utafuta cha kwako pale umjengi pale una mharas mm, mtoto inakuwa inakupa hajapata marks za a ana d yani unachoongea naye pale ni kwamba wewe ndio uzuzu kabisa katika darasa lenu ufai kwa anaanza kumwambia hafai anaanza kujiona kweli yeye hafai mm-hmm. kwa sababu mtoto anachoambia mtoto ni njoo anakibeba ndio yule anayejengwa confidence anaenda nayo hiyo hiyo kuna mtu mmoja nitakwambia yeye alikuwa anachapwa sana na wazazi wake yani mpaka anafika umri wa 
miaka ya kuelekea kwenye kubale bado anachapwa. Sasa jinsi alivyokuwa anachapwa na alikuwa anaweza akavuliwa nguo atambeleza za watu. Anamchapa kila ame, a, kisa amekosea. Sasa huyu mtu unafikia hapo unamjenga na mbomoa? Wala unamboma. Huyu mtu anato, anaweza akatokea akawa mkubwa huku. Kwanza akawapenda hata hapendi kukaa na watu. Mm. Umenyelewa. Sasa huyu kijana hata kujijenga mwenyewe anakuwa hawezi. Mm. Lakini yule ambaye umemtoa na confidence kuanzia huko chini, anapofika hapo ukubwani hapa, anawe, anakuwa na uwezo na elements za kuweza kujijenga. Mm. Jinsi ya kutafuta, jinsi ya kuweka kujiweka safi. Mm. Eh, mana, unakuta kijana anaanza kuwa mtu wa kwenda gym kwa sababu anajenga nafasi yake. Anakuwa ni mtu ambaye anaweza kaingia kwenye biashara, akatafuta kazi kwa nguvu, mm. ana confidence inayomruhusu. Sasa hivi vile vitu vyote anavyofanya kwa mwanamke vile ni A+. Mm. Hakuna mwanamke anataka mtu ambaye ni zuzu. <laughs> Umenyelewa? Yeah. Kwa hivyo huyu kijana katika kutongoza kwake, mipango yake yote ya kutongoza ina chance kubwa ya kuwa successful. Sasa unapokutana na Tongozo la kwanza limekuwa successful la pili limekuwa successful la tatu limekuwa successful unakuwa na confidence ambayo wewe popote unaenda lakini huyu ambaye alienda akiwa na wasiwasi mwanamke akaona hii ngoma ina wasiwasi haifai akaamua kumpiga chini yule akapigwa chini kwa wapili ah kwa watatu unaona anaweza kaenda anatetemeka ndio yule kule anaweza kachat naye kwa sababu amuoni lakini wakikutana hivi anatetemeka kwa sababu hana ile confidence imevunjwa na sababu kadha wa kadha ndani yake kwa huyu anapaswa ajue confidence yake ilivunjikia wapi ili aweze kujijenga. Ni kwa bahati sana inaweza katokea akajua ama asijue akaishi maisha hayo ya mateso mateso mpaka mm. atatokea siku atautea mwanamke ambaye alikuwa yuko uh, too desperate mm. kwa sababu kuna miaka wanawake wakiwa fika wanakuwa too desperate to get married. Mm. Kwa hiyo unakuta na anakubali tu kwa mtu yoyote na ili inapelekea ndoa kuwa ya changamoto. Ya changamoto. Umeelewa? Mm. Kwa sababu ile bingwa anagundua ah, kumbe mambo yenyewe ndio haya ngoja nikatafute kingine tena na mkutana mwingine desperate naye mtaani mm. mambo yanakuwa ya staili hiyo alright kile mimi nataka nikuulize um, enzi hizo mm. kabla sijaolewa eh ndio uh, kuna mkaka yani ali ali, ali if, uh, yani sio kwamba hata alinitongoza ali kuwahi kunitongoza tulikuwa tu yani tuna chati nini 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 lakini anaonesha interest lakini asemi chochote ena naonesha interest lakini asemi chochote. Huyu mwanamke huyu mwanaume tunamtem VIP huyo. Yaani anaonesha interest. Mm. We, ana chat na wewe, ukisema nisindikiza na kusindikiza au ukisema fanya hiki anafanya. Okay. Yaani lakini hasemi chochote. Asemi. Ndio confidence ndio maana hata ukuishia naye kwa sababu yeye alikuwa anakuvizia wewe umalizie mpira <laughs> huo. Umeona kama vile anatengenezea afa naona umalizi. Ni ile hana confidence ya kumaliza. Yule ulikutana naye mpaka mkaoana maana mm. alikuwa na confidence. Eh yule eh umeona? Ndio hivyo tu. Kwa yule ni confidence. Wewe ulimwona huyu ukaona uachana naye simply because yule alikuwa hana confidence. Lakini sasa jambo angesema ungemuelewa. Mm. Si ndivyo? Yes. Naam. Kwa hiyo angesema ni kwa sababu ni kiu yetu tunatamani kusikia hivyo. Eh kwambia nyinyi yes. mnapenda kumweka mtu ajieleze. Eh ili umpime pia uwezo huo. All right. Sawa sawa. Kwa wewe kijana ambaye uliuliza ili swali naamini uh, majibu yako umeyapata. Na wengine ambao mna ujuzi zaidi mnaweza kuweka comments zenu hapo. Kile kwenye episode tuliyofanya watu walikuwa nauliza sana mgawa wako uko wapi? Mgawa? Yes. Uh, uko Mbezi Beach. Kwa hiyo uwaelekeze. Mgawa uko kia, uko Mbezi Beach Kilonga Wima. Kilonga Wima inawezekana watu wengi waifahamu hii barabara. Mm. Ni barabara inatoka Afrikana inashuka mpaka huku maeneo ya White Sand ya Maramada. Mm. Ehe, hiyo ndio inaitwa Kilonga Wima. Na sisi tuko uh, just before Giraffe on the left. Alright. Tuko hapo. Toa na bango kabisa liwe kwa chef kile. Yeah. <laughs> Papa kile. Your friend. Yes, my friend. Nakushukuru sana kwa muda wako wa kuwa nasi siku ya leo kwenye kipindi hiki cha Fix You with Kamrin. Jina langu mimi ni Irene Kamgisha. Pembeni yangu ni kwa na chef kile atataja um, social media handles zake uende ukaone mambo uh, yake anayofanya mazuri ya, ya upishi anapika kweli kweli yu, jamaa. Usimuone hivi hapa anaongeongea hivi. <laughs> <laughs> Anapika kweli kweli kwa utataja social media ando zako ili watu waweze kuona the other side of chef kile
na uh, mimi ninayo moja tu ambao ni chef kile. Kwa sehemu zote zile ukitafuta chef kile ikiwa kwenye kwenye social media zote ni username ambayo nilibatika kuipata kwenye zote. Uh, kwa hivyo utakutana na vitu ambavyo nafanya pale zaidi ni chakula. Social media zote neno chef kile tu. Zote. Naam. Chef kile, chef kile, C H E F F kile ya Kiswahili ile ndika eh. kile alafu unaenda huko kaangalia mambo yake na nasema hivyo kwa mkazo kwa sababu hata leo hapa nilipokaa ni kwa chef kile kwa hiyo ni kwa udhami ni kabisa mzuri kwa chef kile tunashukuru sana bwana nitabii nianzishe na nilie eh. kile talks kabisa unasemaje <laughs> mike unakuja kunyongesha ongesha sana my friend mimi <laughs> kuelewa <laughs> <laughs> hey, ima ya pili <laughs> na kuelewa <laughs> na watu lakini ah, pia kile walikupenda kweli eh? yes ukiangalia comments pale wanasema mrudishe huyu mwamba mm. eh hey, kwa utarudi Basa, tena na tena ikifika episode ya 50 uongo eh hey, ya 50 sasa fresh takuja sawa sawa sa. tutaongea mapenzi ah hapana tutaongea vitu vingine tu tutaongea mambo ya maisha sawa kazi <laughs> <laughs> Asante sana kwa kututazama unaweza kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama Irene Kamgisha underscore Instagram, TikTok natumia Irene Kamugisha uh, unaweza kuniletea concern yako yoyote kwenye DM Instagram niko very active nitakuwa attend na nitakuletea mtu ambaye ataweza ku address concern yako. Usiporidhika unarudi tena unaambia dada bado sijapata majibu alafu tunaangalia namna ya kufanya. Asante sana tukutane tena kwenye episode nyingine.